na mahirap. Wag. Kasi, yung problema na Christianity na naka-embed sa katawan, eh kailangan daanin sa ganitong pag-aaral. Hindi yung ordinaryo lang na, oh, wala siyang katawan, tapos na. Hindi. Hindi ganun. So marami mga examples na kailangan gamitin. Yung itong katotohanan na ito, maaari magdulot ng iba't ibang resulta from one agency yan to another agency alam niyo yung agency dito agency in Hebrew is shaliach ibig sabihin ng shaliach messenger ibig sabihin ng messenger malak angel shaliach so agency ang nag, nagdadala nitong mga attributes na ito sila may dala niyan sila may dala yung mga angel na yan yung mga energy nagdadala yan sila nagdadala sa atin okay o oh, pero pinapahit Pare, pero yung pagdala niya nila sa atin, sabihin niyo, intindihin niyo yan, na hindi ganyan yan. Kailangan gamitin yan. Pero hindi si Hashem ganyan. Alam na mga angel yun, pero hindi rin nila may describe. So, they still, they also have to use the language of man, anthropomorphism. Okay? Sila ang nagde-deliver. Sila ang nagdadala ng mga attributes. Ha? Tapos dinadala sa mga prophets. Kila Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Moses. Para maintindihan ng tao. Yung sinasabing si Moses ay direktang nakipag-uusap kay Hashem. Ano yan? Ano, anong, anong, anong palagay niyo ron? Direkta? Direkta? Ha? Bila, ako, oh, ako oh, mo oh, to. Ganyan ang ano, sistema. Kailangan dumaan kayo sa ganyan. Kasi hindi, hindi tayo pwede makadirekta sa kanya. Walang pwedeng dumirekta. Meskin na siya siya, hindi pwedeng dumirekta. At alam nyo na kung bakit. Di ba? Intellect. Attributes din yung intellect. Anthropomorphism pa rin yung intellect. Anthropo. Anthropomorphism pa rin ang intellect. It is the language of man. It is not the language of God. So, napaka-importante niyan. Gusto niyo maalis si Jesus Christ sa katawan niyo? Dadaan tayo rito. Dadaan kayo lahat yan. Hindi pwedeng wala. Hindi niyo maintindihan. Ang bagsak niyan, Christianity rin, pag wala kayo nito. Yung, ah, uh, 
mga mga angel, mga malak, mga agency, walang free will yan. Ano pa kaya? Kung may free will, pero wala. Example, fire. Yung fire, it's all also anthropomorphic. Language of man pa rin yan. Pero, example pa lang yan, example pa rin, na ang fire kayang tunawin ang ibang-ibang bagay. Kaya niya rin gawing solid. Yung iba, kaya niya yung pakulo, magpakulo. Pwede niya yung masunog. Pwede niya yung papaputi, pampaitim. Philosophy na yan. Ibig sabihin, you have to really understand that in reference to God, to Hashem. Kung i-describe natin ang fire as pampaputi, burning, pamboiling, hardening, melting, tama talaga yon. and yet, pero kung hindi mo alam ang nature ng fire, ang magkasama tong anim na element blackening, bleaching, boiling, consuming, tunawin, pampatigas, harden. Ito ay mga aksyon na kinakailangan gamitin yung aksyon na yan Para maintindihan siya. Ha? O, oh, kinakailangan gamitin yung mga wala sa kanya. Wala naman siya ng attributes, pero gamitin, kailangan gamitin. Attributes ng tao, kailangan gamitin. Tao. Salitang pang tao. Pero hindi literal. Ganyan ang nangyari. Mali ang pagbasa ni Constantine. Kung ano-ano ng mga dinagdag. So, yung iba ni express lang. Express. Plainly. At in-enumerate, isa-isa, ang attributes as element na dinagdag sa essence ni Hashem. Dinagdag. Pero wala siya noon. Kailangan itagdag. Iba naman, tahimik lang. Walang salita. Isip lang. Ang problema doon, totoo ba yun? Tama ba yung iniisip niya? Porque tahimik, tama na siya. Hindi siya nagsasalita. Tama na kaya siya. Pero may indikasyon sila sa kanilang opinion kahit hindi nila ini-express na sa distinct at intelligible na salita. Kaya iba sa kanila sinasabi God is omnipotent. God is most powerful. Makapangyari yan. Walang masabi. God is omnipresent. God is omniscient. Ha? Huh? Di ba? Kailangan ganun eh. Kailangan ganun eh na salita kasi para maintindihan. Pero kailangan ang isip mo biyan. Biyan. Kailangan magtugma yung sinasabi mo doon sa isip mo. Na yung sinabi mo omnipotent, kailangan biyan doon sa omnipotent. Biyan. 
siya sa powerful, all present, biyan, biyan siya ron. Ano man ang isipin mo, ang isip mo dapat ay biyan. Kasi nandun ang tunay na existence sa biyan. Pag wala sa biyan, it's all na like potentiality para maging perfect. So itong lahat ito, attributes na ito, it is just a potenti potentiality. To be perfect. Hindi pa pwede maging perfect kasi hindi talaga makakarating sa kanya yan. Kailanman. Mali pa rin yun. Sabi mo, gano'n ka perfect? Mali pa rin. Sa attributes niya siya, na kinakailangan kinakailangan eh pag wala kayo niyan mala, hindi niyo maintindihan siya siya ngayon yung pag-aaral na yan ay kailangan pa rin ang natural science o oh, panibagong problema na naman sa inyo yan kailangan pa rin ang natural science Anong kinalaman ng natural science dito? Ha? Yes. Four elements. At four elements. Hindi lang four elements. Oh. Marami. Oh. Or indikasyon ng absolute perfection. Wala. Pero hindi nag-i-imply, hindi nagpapahiwatig ng essence ni SM ay isang compound na iba't ibang element. Hindi. Hindi siya compound. Pag sinabing compound, plural yun. Ginawa mo lang singular. Ha? Ano? Hindi nila nakikita ang kanilang opinion sa iba't ibang aksyon ni Hashem. Sabi nila, totoong ang isang substance ay maaaring maging source ng iba't ibang effect. Pero ang kanyang essential attributes ay hindi maaaring maging qualification ng kanyang aksyon. Kasi, imposible, imposible, kahit sa imagination na ang creator ay kinreate niya ang sarili niya. Walang ganun. So, ibig sabihin, it by wisdom. Ang, uh, ang problema rin dito, so, mga salita, misan, ahabulin mo pa para maintindihan. Teka, 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 teka. Wisdom. Ano ba talaga wisdom? Ano ba ibig sabihin sa English? Ano ibig sabihin sa Tagalog? Wisdom. Meron kayo. Hindi niya alam. Wala nakakaalam.
ang wisdom, consciousness, or self. Consciousness of self. Mahirap ba yun? Wisdom yun eh. Nakukonscious ka o nakikita mo yung sarili mo. Wisdom yun. Yes. So bukod dyan, ang subject or object ng consciousness ay walang duda na identical ito regarding Hashem. Identical. Kay Hashem. Identical. Kay Hashem. Yung self-consciousness ay very identical. Pero hindi, hindi siya yon Identical. Iba yung identical tsaka yung, yung similarity. Pwede yung similarity rin. Yung gusto mo. Pero, hindi siya, hindi siya same yun. Kasi siya siya, hindi naman siya conscious soul. Hindi rin siya, hindi rin siya unconscious body. Hindi. Wala siyang body. So, paano siya magiging unconscious? So, yung wisdom na yan ay galing yan sa self-conscious, self-consciousness, at saka life. Wisdom and life, pareho. Power and will, ang power and will, nag exist ba kaya siya? Okay. Kasi siya 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 cannot have, cannot have power and will. As regarding himself. And we cannot imagine. So sa tayo, hindi, hindi natin pwede ma-imagine yun. So they take these attributes as different relations between God and His creatures. Signifying He has power in creating things. Will in giving things. Existence as He desires. And wisdom knowing what he created. So dahil dito, itong attributes na itong do not refer to Hashem, to his essence. Hindi. Pero, nag-express, in-express ang relation. Merong relation between him and his creatures. So, kailangan express yun. Kaya, tayo na talagang truly naniniwala sa unity ni Hashem, walang plurality, dinideclare. 
natin na we do not believe. Hindi natin ina-accept na meron, meron siyang ibang elemento na kasama sa kanyang essence. Na kung saan, He created the heavens. Another by which He created the four elements. Walang ganun. Okay. Okay, let's go to Exodus 33-34 Pinakita sa atin Inexplain na sa atin Sinabi na sa atin Na maraming beses Dito sa kasulatan na ito Na lahat ng nagpapahiwatig ng katawan na may katawan ay dapat wag pansinin in reference to Hashem wag niyong pansinin yan masisira kayo pag tinutukan yan kasi lahat ng passiveness ano ibig sabihin ng passiveness? Ed Pasin. Pasin. Yan ang pasin. Hindi pinapansin. Yan ang pasin. Hindi pinapansin. Kahit tingin, wala. Huwag mong pasinin. Pero, parang ignore, parang ignore, ignoring, parang, yun ang passiveness. Huwag pansinin. In reference to Hashem. Yung mga attributes, ha? Yun ang sinasabi doon. Huwag mong papasinin yun. Basahin mo lang pero huwag mong pasinin. Kasi lahat ng passiveness nagpapahiwatig ng pagbabago. Ang passiveness passive. Nagpapahiwatig ng changes at ang agent na nagdadala nito, na nagpo-produce nito ng ganyang state, yung malak, yung angel, ay totally different from the object na na-affected dito. At kung, ang, at kung si Hashem ay naapektuhan nito, kailangan merong another being ay magre-react sa kanya. And it will cause him to change. Kaya yung ginawa nilang nagkatawan si Jesus Christ, nagkatawan si Hashem, naging Jesus Christ, hindi pwede. Na, natanda, na, na, naintindihan niyo ba yung sinabi ko dito? Passiveness. Ha? Okay. Ulitin ko. Lahat ng passiveness, passive, yung, hindi ko magalaw yan, pero, ini-ignore lang yung dumadaan sa kanya. Pero, nagpapahiwatig yan ng changes. Gusto niya magbago, gusto niya magpalit. At ang agent na ito na nag-produce ng ganyang katayuan ay totally different from the object na naapektuhan ito. Now, at kung si Hashem ang naapektuhan ito, kinakailangan merong another being 
na magre-react sa kanya. And it, with, it will cause him to change. Kaya yung ginawa nilang nagkatawan si Asim, ginawang Jesus Christ, hindi pwede. Kasi gagalaw din siya. It will cause him to change. Kung anong pagbabago gagawin ni Jesus Christ, mababago rin si Asim. Ganun ba yun? Pwede ba yun? Magbabago, magpapalit ang isip, magbabago ng desisyon. Iibahin niya ang mundo. Ganun ba yun? Hindi pwede. Say, yan ang uh, mangyayari pag nagkaroon ng naghiwalay nagkaroon ng dalawa oh dalawang god pag kilos ng isa magbabago rin yung isa kaya hindi pwede so lahat ng existence ay hindi dapat pinapansin in reference to Hashem. No perfection whatsoever can be imagined na at one time absent at another time present. Hindi pwede yung ginawa nila. Ulitin ko, hindi pwede yung ginawa na mga Christian, na mga pare nila Constantine hindi pwede no perfection whatsoever can we imagine na at one time absent <laughs> at one time absent at another time present Paano yan? Walang ganyang perfection Hindi ganyan ang perfection Naintindihan nyo? Ed? Oh. So, maliwanag na Bong Walang ganyan Kung isipin natin Siya siya may beyond perfection hindi pwede yung ganyan. Perfect siya dito, tapos sa ibang, ibang time, perfect, hindi siya perfect. Eh, wala naman siya time eh. Mali na kagad yun. Kaya hindi pwede gamitin ng perfection sa kanya. Kasi ang perfection, Involves time. Kaya nga, hindi nga pwedeng gamitin yung word na yon. Kasi pag ginamit mo yung per walang perfection whatsoever can be imagined na at one time absent. Walang perfection dito. Sa another time meron, may hindi pwede yung ganun. Kasi pag ganito ang nangyari, Hashem will be at certain time only potential, potentially perfect. Hindi pa siya perfect. Potential pa lang. Meron ba siyang ganun? Meron ba siyang, meron ba siyang potentiality? Ha? Eh, Meron ba siyang potentiality? Siya siya kasi hindi niya na kailangan maging perfect eh. Tayo lang. Ha? Ha? <laughs> 
Grabé, ¿no? Wala nga siyang word noon. Hindi, hindi niya kailangan yun. Okay. Magtatanungan na tayo. 